皆さんこんにちは今回は目隠しを想定した常緑樹の剪定についてお話ししたいと思います例としてネズミ餅を取り上げますただ小さくしたいというだけではなくどの部分を茂らせて目隠しにしたいかを意識しますこの木は私がいつも一服している場所に生えている木ですけれども、えー、いつの間にか未生で生えたんですがまあ、向かいのアパートの目隠しになっているのでそのまんまにしています少し伸びすぎてきたので今日はこれを剪定したいと思うんですけれども、まあ、時期としてはあんまりいい時期ではありませんけれども、まあ、分かりやすいのでやってみたいと思いますまず今回の目的をはっきりさせますが、えー、目線を遮りたいパートからの目線を遮りたいのはこの辺の部分で2階の部分も茂らせればいいんですけれどもそうするとまあ空が狭くなって暗くなるのでまあ私の場合は2階からの目線はもう気にしないというスタンスでいきたいと思いますこの辺りはまあ看板とかもありますしちょっと残しておきたいと思います、えー、今回仕上げる高さはこの辺がてっぺんになるぐらいにしようと思いますのでこの辺を残してこっちはここで切るこの辺はなくなるということですねこの辺を残してこの上の部分はなくすというような感じです将来的なことを言うとこの幹がもう結構強すぎると思うのでもう先々はこの幹自体を根元から切ってしまってこちらの弱い2本の方を残していこうかなと思っていますこういう徒長枝をこのまんまに残してしまうとこの先まだだいぶ伸びますので今のうちに処理したいと思います徒長枝元から切りましたけどこれみたいなこれも徒長枝ですけどこういう枝がねこういう枝になっていくわけですよここで枝を作りたければここで切りますけどもうこの出どころがここでまっすぐ立ってるからね元から取らないとダメですねこういうのはでここは透けるかもしれませんけどそれはしょうがないっていうか他の部分がね補っているのでこれを外してもあんまり影響ないですよねこういう徒長枝は将来こういうふうになるっていうことですねこの枝は以前ここで切って枝を作ろうとしたんですけどどうもやっぱりごついですよねうんあんまり将来性はないような気がしますのでなくしちゃいますで、今回はこの枝はこれ以前にここで切ってるんですけどねゴツゴツっとした雰囲気ありますねで、まあ、この辺残したいんだけど、まあ、向こうに行ってる枝を残るのでこれで作っていくっていうことにしてこれは落としちゃいましょうかね一つの方法としてはこの辺の枝を残してこう切るっていう方法もあるんですけど例えばですねこんな感じにしてま
えばこんな感じに残すという手もあるんですけどどうもこの辺のコツさんが気になるんですねなので落としちゃいますこの辺が頑張ってくれればいいんじゃないかと思います。でこの外へ行ってるやつは少し落とします。元教師は外しておきます。しときます。茂らしたいのでねこんな感じであとこちらですねもっと調子なので取っちゃいます。これ残してなかったですね。これはちょっと途中したけど。でどうでしょうかねさっき切り詰めしたこことここねここはまた芽が出てきますこの辺ちょっと茂るといいですねこれはまだこう伸びますこの辺も伸びてこの辺まで来ますねこんな程度でいいかと思いますいつもの私の視線がこのぐらいで、ね、立ち上がって家の中が見える目線がこのぐらいですからこの辺、この辺りは欲しいんですね。取っておきたいんで。ですから、この辺は残しますかね。上を詰めたいと思います。残したいんだけどね枝ぶりがあんまり良くないねここまで行っちゃおうか目隠しにしたいのに随分切るなぁと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのぐらいにしておいても夏までにはかなり茂ると思います春先は新芽も小さいですし古い葉っぱがちょうど落葉する時期でありますので
ちょっと寂しい感じになると思いますけれどもすぐに吹き返しますこれは2年前に手入れした時の写真ですけれども剪定後このぐらいの姿でも1年でこのぐらいになりますこの辺に残したいんですけどねこの辺残すと高いからやっぱりここまでねなんですけどここら辺はちょっと目隠しとしてはと残しておきたいのでこの先の土調子だけ。しておきたいんですよね目隠しとしてはねこれはこんなに高さいらないね違ってくれればいいから、うん、これはダメいいからなこれは切りつちょっとね、剪定した枝なんだけどね目隠しとしては少し残しとかなきゃならないですね。目隠しの濃さの度合いというのは人それぞれ違うと思います。私は見えるか見えないかぐらいのさらっとした感じが好きですがもっと密に茂らしたい場合は刈り込みで仕上げるのが一番密になりますご視聴ありがとうございました、うん